はい阿先生子弹嵌进了你的肩胛骨，没有伤到你的内脏。你流了很多血，昏迷了三天，应该很饿了吧？这里为什么会有警察？谁会报警？走，上车。疯了吗？为什么会有警察？十三部，他供出了那个仓库。桑波怎么会知道那些货在哪？他是线人。那天在酒吧，我跟他见完面，他肯定跟踪了我。你的意思是说？
桑坡明知道那些货在哪，自己不去取，就为了引我们出来，这不是现任惯用的手段吗？你仔细想一想，为什么那天你刚抢完他的酒吧，他就马上来找你？你少他妈的废话！为什么又烧掉那些货？因为我想，你他妈是不是吸毒吸傻了？嗯，那是我五年的心血，我用命换来的。如果警察把它作为证据，你告诉我该怎么办餐是吗？里面请吧。阿强，你是个警察，你不是个赌徒，你不能想怎么干就怎么干。冒险、激进，你有没有想想后果啊？哎呀，老陆，你就让他去吧，牺牲那么多警察，不差他一个。你在说什么呢？走开！我告诉你啊，你要一味的这么冒险，万一哪一天有什么闪失，我说的是万一。我们所有的计划都会前功尽弃，我们所有的努力都会白费。行了，我给你们俩道个歉。我知道有时候我太独断了一些，可我这不是，这不是身不由己吗？你自己跟季队长解释去吧。你什么意思呀，豪哥？你还真打算把这份报告递上去啊？别忘了，咱俩是干什么的？咱俩是协助强哥工作的。你打什么小报告啊？这件事到此为止，仅限咱们三个人知道。这份报告，我给你重新编。对了，报告里边你还得写上一件事情。什么事儿？我怀疑当年那一批海洛因，有一部分在李永嘉手上。怀疑？你有实证吗？本来我是有机会验证的，李永嘉让我带梁龙去验货，到了仓库我才发现货被调包了。也就是说，再也没有机会去验证这批货到底是不是困托的。谁干的？余生海，我早就说过了，就应该把他控制起来。行了，行了，行了，现在说这话有什么意思啊？先想想咱们下面该面对什么吧。看你这个纠结的样儿，说吧，又碰到什么麻烦的事儿了？没想到。他一直留在华城不走，还在继续查五年前的事情。为了让我更顺利的接近梁龙，梁永嘉把他拉入去了。要不要跟他说出实情？不行，不能冒这个险。他已经失去过我一次，不能让他再有第二次了。是你调包的吧？陈默这个人贪生怕死，遇到这么危险的情况，他都没有把货交给梁龙，这一点好像有些说不通。对，是我做的。作为一名警察，我的第一反应告诉我，那东西不能给毒贩。那东西呢？我烧了。为什么你没有想过先跟我商量？你这样一把火烧了它，会害死很多人的。我只知道那东西流入市面，只会害死更多的人。
无论您的人生方向是什么，加拿大人寿都能帮到您，只为您独一无二的人生。加拿大人寿 Canada Life 保险投资建议。他已经到了。王八蛋！为什么害我？我他妈差点死了，你知不知道？那……哎哎哎！收收收收收收收收收收！等等等等等等等等等！啊！算了算了算了。那。你不是说有一百公斤海洛因吗？货呢？去哪儿啊？说话呀！我的责任，我给你道歉。什么意思啊？于警官，别骗他了。还是我说吧。我们根本就没有一百公斤。那你为什么昨天答应我让我去啊？你也有病啊！我不这样说，你怎么会专心带梁龙去货仓？今天你是一个线人，我没办法把所有有机会发生的事情都先跟你解释一遍。有时候。是需要你随机应变的，但是我相信你的能力，我也不觉得梁龙今天会向你下手。你说他不会下手，他就不会下手啊？啊，他吸毒啊，他是疯的呀，疯的呀！一个能够取代掉帕拉、做毒枭的人，他心里面一定有一把尺子，而那把尺子是能够度量他做的每一件事情。你别把他看得这么简单。他平时那些粗暴、冲动、暴力、狂躁，全部都是他刻意装出来的。不过确实，那批货对他来说很重要，但是没有一样东西重要。其实他需要的是一个操盘者，之前那个操盘者不行。未来，我希望那个人是你。反正你每一次分析都头头是道，我看你们就是坑我，啊，说的跟做的永远都不一样。行，你们就玩我，啊，玩死我，玩死我得了。可是为什么每一次你都能化险为夷呢？哎，你这句话什么意思啊？啊，我不了。不管怎么样，今天他还是跟梁龙碰头了，还有我们已经把桑波删除了。但是还有一件事情是没有做到的，就是陈默，你现在要给梁龙一点甜头，作为丢掉的那批货的补偿，你要向梁龙证明你的价值。按照我们说的做，让梁龙的货铺满华城的市面。我要让梁龙的地盘扩大到足以威胁到大会
不是谢谢强哥？谢谢强哥。你之前为什么要帮我？我没有帮你啊，我帮我自己而已。藏匿证据，违背警律，这些少一个人知道不是更好吗？其实你把货都烧了，我应该要感谢你才是啊。现在这样不是很好吗？我们之间算是彼此有秘密的朋友，你会帮我保这个秘吗？我能有什么秘密？在五年前的那场世纪交易之后，东南亚的毒品市场重新洗牌。在韬光养晦一段时间后，南亚帮以强大的资金迅速吞并了仙城和华城的大部分市场。曾有传言，南亚帮将会和昆托开启下一场世纪交易，而大辉。将会成为这场交易最关键的一环。你好好想想，又不让你卖儿卖女，不就是几头猪吗？熊哥，这里的每一样东西我都不会卖。哎，你知道他们是干什么的呀？咱们得罪不起啊！正因为我晓得他是哪样人，所以我才不会配合他们去毒害这个社会。行了行了行了，你就听我的，把门打开吧。不行。熊哥，不行啊！熊哥，熊哥，不行啊！不行！哎，展雄，哎，这真是，哎呀，拉拉扯扯的像什么样子？哎，我就想知道，这儿呢，到底是你是老板，还是他是老板？那，大辉，你这，你再等等，我再跟他们商量商量。我们是合法公民，啊，正在进行一项合法的交易，啊，为了使这项交易显得更加公平呢，我愿意以高出市场价百分之二十的价钱来买你的猪，既公平又合理。嗯。我们的猪肉是用来吃的，不是让你来藏毒品的。这是你儿子的成绩单吧？成绩不错，我觉得他一定会有更大的出息，啊，不应该像你一样困在这儿，整天与猪为伴，啊！大飞哥，他只会养猪，没文化。哎，别过来，飞哥，消消气啊
，这样，我我带他们做个主。呃，凡是斩熊木叶的猪啊，你看上哪头，你就随便用，好吧？请殿下把种猪给他留着。你儿子回来了吧？啊，钱赔光了嘛，自然就回来了。挺好，你儿子那脑子就不应该出去创业去啊！老老实实在这儿养猪才是正经事儿，对吧？接下来你的任务就重了。我还需要为你做什么吗？很简单，管好你儿子就行。希望这次呢，不要再给我们添麻烦，好吧？无论您的人生方向是什么，加拿大人寿都能帮到您，只为您独一无二的人生。加拿大人寿 Canada Life 保险投资建议。最近有一件事情在外边传得沸沸扬扬的，想必大家都听说了吧？哎，我的外甥，居然是警方的线人。他选择跟警方合作，供出了我们的货源信息。至于他跟警方还交代了多少，目前还不知道。好在他手里没有我们实质性的证据，但是为了保险起见，我建议，在警方查出眉目之前，尽快把昆托留下来的那批货转移到蔡先生的手里。至于这批货后续怎么处理，蔡先生自有安排。辉哥，咱们要是转移了。那市场不是给梁龙了吗？是啊，而且我听说桑波这次出事儿，就是因为这个梁龙。就是。对呀、啊，我们撤了，也得先把这个梁龙给做了。对、啊，做了、啊啊。你们还真拿梁龙当个人物啊？尽管他三番五次的打我们的主意，但是这次这件事儿，跟他还真没有多大关系。大哥，不是他还能是谁吗？罗翔，他又回来了。鸡蛋不能放在同一个篮子里，所以当初我把它们分散，藏在了不同的地方。现在你们手里都有一张牌，每张牌上都有具体的位置。我给你们一天的时间，分头去找。明天下午，我要在这张桌上见到所有的货给你介绍一下，大灰的狗腿，红的，一个成功的毒品网络分为层，狗运销，四个程序。但你的出现给我一个新的启发，就中间再加一道程序，抢。你打算抢他们的货？嗯。想好了没？屠宰场在梁国河东岸附近的一家屠宰场。确定？确定。
放我下来，龙哥，放我下来。OK。为了明天能顺利解走那批货，我只能这么做。阿翔，你不要有太大的负担，这小孩肯定是南亚帮的人。我经理，您找我。哎，来坐。哎，是这样啊，新建成的那个大厦，它的保险业务，你先放一放。那笔单子我花了很大的心思才约到江老板见面的。我知道这个决定啊，对你来说很不公平，但是人家江老板他指名道姓，要问那个芳芳，再继续谈。为了公司的利益，好好的考虑考虑。经理，我真的很需要钱，很需要这笔单子。我知道你很努力。在专业事务上，你也是首屈一指。不过，做我们保险这一行最重要的，那就是取得客户的信任啊！你不给自己下点本钱，你像芳芳那样，在自己的外形啊、造型上多下点本钱，你这样才能拿到客户的信任呢。加油，加油！啊，你和江老板怎么认识的呀？哎，问你个事儿啊，问问，你这包多少钱买的？不贵，两千欧。行吧，你忙吧，喝水啊。今晚我们要找到林展雄和大辉运毒的证据，廖警官安排了检查岗，堵截他们。为什么这种事情，廖永佳还要让你来？你对他的计划很重要，他怕你出事。我们奉命行事就好。你跟他什么关系啊？你为什么要帮他？我不是帮他。我是帮你
哥哥，可以出发了。走举报一辆走私违禁猪肉的车辆，刚过 P 二九收费站，车牌号二 A 五三八八。车门打开。请出示下运输许可证、检疫合格证。这是罚单，上面有我们的联系方式。我们将会对你运输的货物采取没收和销毁，如有异议，请到边检检疫中心与我同时联系。无论您的人生方向是什么，加拿大人寿都能帮到您，只为您独一无二的人生。加拿大人寿 Canada Life 保险投资建议。
，我马上送给蔡老板。不用了，这里边什么都没有，我只是做个小小的实验呢。真正的货会以同样的方式尽快给他送过去。学会了吗？明天早上，我就回去了。那你身上的伤怎么办？这给你。哎呦，你拿回去，这这个我不能收，不能收。那你回去打算干什么呢？有件很重要的事情，带着我去做无间。